അട്ടപ്പാടി മഞ്ചുകണ്ടി വനത്തിൽ വെച്ച് നാല് മാവോയിസ്റ്റുകളെയാണ് തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്റെ വെടിവെയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്തകൾ വന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വെടിവെയ്പ്പിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് വന്നത് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താനായി നൂറോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പോലീസിന് നേരെ വെടിവെയ്പ്പുണ്ടാകുകയും പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നത് എന്നാൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ദുരൂഹതയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്ന് ആദിവാസി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ നേതാവ് മുരുകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും സംശയത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ആദിവാസികളിൽ ചിലരെ ദൂതരാക്കി മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി പോലീസ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അഗളി മുൻ എസ് പി ആണ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും മുരുകൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മഞ്ചിക്കണ്ടി വനമേഖലയിൽ വർഷങ്ങളായി മാവോയിസ്റ്റുകൾ വന്ന് തമ്പടിക്കുന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വെടിവെയ്പ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള വെടിവെയ്പ്പാണ് അത് പോലീസ് വളരെ ആസൂത്രിതമായി നീക്കങ്ങൾ നടത്തി മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് കാരണം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രകോപനപരമായിട്ട് പോലീസിനെതിരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഊരുകളിൽ വരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ട ഇടപെടലാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു അവർ കീഴടങ്ങാൻ മാനസികമായി തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് മുരുകൻ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മഞ്ചിക്കണ്ടി ൂരിനടുത്ത് വനമേഖലയിലെത്തിയ മാവോവാദികളെ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘം വളഞ്ഞ് വെടിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആദിവാസി മാതൃസംഘം നേതാവ് ശിവാനിയും ആരോപിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായ സംഘമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ പോലീസിനെതിരെ വെടിവെക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട മണിവാസകം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ അവശ്യനായിരുന്നു കുഞ്ഞുള്ളതിനാൽ കീഴടങ്ങാൻ ശ്രീമതിയും ഭർത്താവും താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും ശിവാനി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി മാവോവാദികൾ ആദിവാസി ഊരുകളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഭൂമി കൈയേറുകയോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എസ് പി നവനീത് ശർമ്മ ആദിവാസികൾ മുഖേന മാവോവാദികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായാണ് മാവോവാദികൾ ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് സമീപം തമ്പടിച്ചു തുടങ്ങിയത് പോലീസ് അവർക്ക് സംരക്ഷണവും പുനരധിവാസവും നൽകിയില്ല തമ്മിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തണ്ടർബോൾട്ട് ഏകപക്ഷീയമായാണ് വെടിവെച്ചതെന്നും ശിവാനി ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം വെടിവെച്ചതെന്ന പോലീസ് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി പെട്രോളിംഗ് ഇറങ്ങിയ തണ്ടർബോൾട്ടിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരിച്ച് വെടിയുതിർത്തത് അതിനാലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആയുധങ്ങളും ഇവരിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർത്തതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നോർത്തുകൊള്ളുക കുരുന്നുകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവർ നാട്ടിൽ വിലസി നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കാട് കയറിയവർ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടും കൊന്നുതള്ളിയത് എന്നാൽ ഒന്നോർത്തുകൊള്ളുക കുരുന്നുകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവർ നാട്ടിൽ വിലസി നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കാട് കയറിയവർ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടും കൊന്നുതള്ളിയത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് അധികൃതർ ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത